ఎలైట్ స్పైన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్లు వెన్ను నొప్పికి శాశ్వత పరిష్కారం హలో యస్ వెల్కమ్ టు సక్సెస్ మంత్ర నా సక్సెస్ మంత్రకు వచ్చే గెస్ట్లు అందరికీ చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అలాగే నాకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ సమ్టైమ్స్ నేను చాలా ప్రివిలేజ్డ్గా ఫీల్ అవుతాను అంత పెద్ద లెజెండ్స్ వచ్చి వాళ్ళ జీవిత అనుభవాలు వాళ్ళ సర్వీసెస్ గురించి షేర్ చేసుకుంటే నేనేనా అసలు ఈ సీట్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో వన్ సచ్ లెజెండ్ ఇవాళ మనతో ఉన్నారనమాట రావులపాటి సీతారామరావు గారు నమస్తే సార్ నమస్కారం అమ్మా సార్ మీరు రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ రైటర్ లెక్చరర్ వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ సార్ యాజ్ నేను ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్టే ఐఎమ్ సో ప్రివిలేజ్ టు ఇంటర్వ్యూ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ మీరు నా ఇన్విటేషన్ని మన్నించి మా శర్మ గారిది కోరిక మన్నించి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సంతోషమ్మా ఎందుకంటే సక్సెస్ మంత్ర అనేది చాలా చక్కటి టైటిల్ శీర్షిక సక్సెస్ వచ్చిందా రాలేదా అనేది చెప్పడానికి అందరికీ ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది మీరు అడిగే ప్రశ్నలు బట్టి సక్సెస్ నేను నాకు వచ్చిందా లేదా అనేది నేను చెప్పగలను సూపర్ సార్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ పర్సన్ పర్స్పెక్టివ్లో సక్సెస్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది సార్ బట్ మీరు ఇంత లైఫ్ చూసి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొని ఇంత దూరం వచ్చిన తర్వాత ఓకే మన టైటిల్తోనే స్టార్ట్ చేసేద్దాం సార్ వాట్ ఈస్ సక్సెస్ టు యూ సార్ సక్సెస్ అనేది నాణ్యం అనేది తీసుకుంటే నాణ్యానికి రెండు వైపులు ఉంటుందండి ఒకటి సక్సెస్ మన నాణ్యం పైకి విసిరేసినప్పుడు కింద పడ్డప్పుడు ఆ వీళ్ళ సక్సెస్గా వస్తేనో అది సక్సెస్ అంటాం మనం అనుకున్నది పక్కదైతేనో అది కాదు అంటే అపజయం జయం అపజయం అయితే కేవలం బిల్డ్ వేయటం వలన అది ఇది కాదు సక్సెస్ కోసం నిజమైన సూత్రం ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ మనం ఇదంతా ఊరికే జస్ట్ లైక్ దట్ వీ థింక్ ఆఫ్ బట్ అది కాదు అంత దేవుడికి వదిలిపెట్టి అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంది అనేది నేను చెప్పిన ఈ నాణ్యం కథ కానీ అసలైన సక్సెస్ ఎవరికి వస్తుందంటే హార్డ్ వర్క్ భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఎప్పుడో చెప్పాడు అర్జెంట్కి నిజంగా నీకు విజయం రావాలంటే నీ పని నువ్వు నిర్వర్తించు వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ వర్క్ను కనుక శ్రద్ధాసక్తులతోటి నువ్వు చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా నీకు విజయం వస్తుంది అయితే నాకు విజయం రావాలి విజయం రావాలి విజయం రావాలి అని మనసులో విజయాన్ని గురించి ఆలోచించినప్పుడు రాదు విజయం కోసం కష్టపడాలి నా ప్రయత్నంలో ఏమాత్రం లోపల లేకుండా నేను చేయాలి అన్నది శ్రద్ధాశక్తులతో చేసినప్పుడు ఓ లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నప్పుడు మోటివేట్ అయినప్పుడు సంకల్ప బలం ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా విజయం మన పాకెట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలామంది యంగర్ జనరేషన్స్ ఇప్పుడు జనరేషన్స్ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఏంటంటే గోల్ని మైండ్లో పెట్టుకో గోల్ని మైండ్లో పెట్టుకో అంటున్నారు మీరు అన్నట్టు విజయాన్ని మైండ్లో పెట్టుకోకూడదు మనల్ని హండ్ర ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నామా లేదా అనేది అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు పర్ఫెక్ట్ సార్ చాలా బాగా చెప్పారు ఎందుకంటే అమ్మ సహజంగా ఏమిటంటే నేను ఐఏఎస్ కావాలనుకుంటా అనుకోండి ఐఏఎస్ మీదే జాస్ పెట్టుకుంటే ఐఏఎస్ రాదు ఐఏఎస్ కావటానికి ఏమిటి నాకు ఐఏఎస్ కావాలంటే నాకు అసలు ముఖ్యంగా క్వాలిఫికేషన్ ఉందా లేదా మినిమం క్వాలిఫికేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ అసలు అది ఉందా లేదా రెండవది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దాని గురించి నాకేం తెలుసు దాంట్లో ఏమేమి పేపర్స్ ఉంటాయి ఎట్లా తయారు కావాలనే వాడు ఎక్కడో ఒక చోట గురువు లాంటి వాడు ఉండాలి అతన్ని మెంటర్ అంటాం మెంటరింగ్ ఉండక తప్పదు మెంటరింగ్ మీదనే ఆధారపడి సక్సెస్ కాదు మెంటర్ అది బాబు అది హితవు చెప్పేవాడు కావాలి కరెక్ట్ సార్ తర్వాత దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఎట్లా చదవాలి ఏమి చదవాలి ఏ చదివితే ఏది హైలైట్ అయితే చేస్తే మనం పాస్ అవుతాం అనేది అది పెట్టుకోవాలి ఇంటర్వ్యూలో ఏ విధంగా ఉండాలి అది క్రతువు ఆటోమేటిక్గా విజయం వస్తుంది హితవు క్రతువు ఉన్నప్పుడు విజయం వస్తుంది కరెక్ట్ దీని గురించి నాకు చాలామంది ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఎందుకు రాయకూడదు సార్ పుస్తకం ఎందుకంటే నా దగ్గర పనిచేసిన అతను రీ నా దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఈ దీంట్లో ఉన్నారు కానీ నాకు బాగా దగ్గరైనటువంటి వ్యక్తి రాజగోపాల్ నాయుడు అని అతను చీఫ్ సెక్రటరీగా రిటైర్ అయ్యారు మధ్యప్రదేశ్ దాంట్లో అతను నా దగ్గర నేను డిఎస్పీకి పనిచేసినప్పుడు ఉండేవారు కానీ అతనిలోని పట్టుదల అతనిలోని జిగీష తీవ్రమైన కోరిక ఉండాలండి సక్సెస్కు బాగా తీవ్రం ఎంత కఠినంగా ఉండాలంటే ఆ కోరిక ఖచ్చితంగా ఎక్కడికి పోతుంది అనేటువంటి ఆలోచన అతనికి ఉన్నది అది నేను గమనించాను ఇవన్నీ వదిలిపెట్టమని దానికి కూర్చో అన్నా అట్టనే నేను మామూలు లెక్చరర్ ఉద్యోగం కంటే ముందు ఉద్యోగం లేని పరిస్థితుల్లో ఎంఏ పాస్ అయ్యి ఎవరో కనపడితే ఇక్కడ నేను ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూర్చోవాలని హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఆయన కనపడి ఏహా ఎందుకే బాబు నువ్వు ఎట్లయినా రాసుకో కానీ నాకు ఇక్కడ కలెక్టర్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఆ కలెక్టరేట్లో ఏదో ఒక ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం నువ్వు అది చేసుకుంటున్నావు నేను కలెక్టరేట్లో ఏదో ఉద్యోగం అంటే వాడు నేను రాసినంత క
నేను మంచి ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ పనికి రాదయ్యా బాబు మ్యాటర్ ఇంకోటి ఉంటుందని ఇవన్నీ అంటే నార్మల్గా ఆ మూసలోకి పోయే సమయంలో సడన్గా నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను వచ్చాడు అతను ఎవరు నేను యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు నాగ్పూర్ యూనివర్సిటీలో అతను ఐఆర్ఎస్ అయ్యి వచ్చాడు మేము యూనివర్ అక్కడ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలో కలిసేవాళ్ళం ఆల్వేస్ యూ యూజ్ టు సే దట్ సీతారామరావు మీరు కూర్చొని నా పక్కన ఇంకో ఫ్రెండ్ కూడా ఉండేవాడు రామచంద్రరావు గారిని మీ ఇద్దరు ఖచ్చితంగా ఏదో తప్పకుండా అవుతారు మీరు చేస్తూ ఉండాలని మాకు ఎంకరేజ్ చేశాడు ఒక విధమైన మెంటరింగ్ మెంటరింగ్ చేసినప్పుడు నువ్వు వచ్చాను ఎప్పుడు అయితే అతను ఏంటి వాళ్ళ కొలీగ్ సబ్ కలెక్టర్ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ ఉంది ఆ కొలీగ్ చూడటానికి వచ్చాడు నన్ను సడన్గా చూసి ఏం సిద్ధరామరావు హౌ యూ ల్యాండెడ్ హియర్ నో నో వెళ్ళిపోయి ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపో యూఆర్ ఆఫ్ ఏ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఇక్కడ ఏంటయ్యా ఓ అసలు నువ్వు ఇటువైపు తిరిగి చూడకు వెళ్ళిపో అన్నాడు అని నన్ను లేక్ యూ గెస్ట్ హౌస్ తీసుకుపోయి మంచిగా భోజనం పెట్టించి అస్సలు సీతారామరావు ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటే మన యొక్క చిన్న చిన్న కోరికలు తీర్చుకోవటం అవుతుంది మనం పెద్ద కోరిక మీద లక్ష్యం పెట్టుకున్నప్పుడు దాన్ని నెరవేర్చుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు ఇవి మధ్యలో అడ్డంకులు అయితే చివరికి నిట్లోని మిడిగిపోతాం అని ఒక సక్సెస్ మంత్ర అతను చెప్పాడు నాకు దాంతో నేను దాన్ని వదిలిపెట్టాను వదిలిపెట్టిన తర్వాత ఎట్లయినా పైకి రావాలి ఏదైనా ఒక జిగీష అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ సందర్భంగానే ఒక నవల రాశాను దానికి ఎప్పుడైతే ప్రైజ్ వచ్చిందో అంటే అపజయం పక్కనే ఇంకొక మెట్టు ఉంటుంది ఆ మెట్టు ఎక్కుతూ మనం ఏంటంటే అపజయం మెట్టు దగ్గరనే ఆగుతాం నేను కనుక ఏదో ఈ నా క్యా క్లర్క్ ఉద్యోగం పోయింది కదా నాకేం ఉద్యోగం లేదు కదా అనే దగ్గర ఆగకుండా ఇంకొక నేను ఐ ఐ షుడ్ బికమ్ సంథింగ్ అనేది ఒక లక్ష్యం చిన్నపాటి లక్ష్యం నేను ఇంత ముందు కథలు రాశాను కథలు రాసినప్పుడు ఎందుకు రాయకూడదు రాస్తే దానికి ప్రైజ్ వచ్చింది ప్రైజ్ రాంగనే ఓహో అంటే నేను రాసి నేను ఏదైతే ఒక చిన్న లక్ష్యం పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా అది నెరవేరుతుంది అదే లక్ష్యాన్ని నేను ఇంకో విధంగా ఎందుకు పెట్టకూడదు లెక్చరర్ ఉద్యోగం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో నాకు లెక్చరర్ ఉద్యోగం చాలా మంచిదండి సహజంగా ఈ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ వీటికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూర్చునే వాళ్ళకు అందుకే ప్రతిరోజు కంటిన్యూస్గా ఏదో చదవటం ఏదో చెప్పడం అనేది ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ బాగా పెరిగిపోతుంది తర్వాత అట్ ది సేమ్ టైం ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది ఏది క్వశ్చన్స్ ఏది హైలైట్ చేయాలి ఏది చేయకూడదు అంటుంది టాపిక్స్ ఏవి మంచి ఏవి కాదు అనేది చెప్తుంది పరీక్షాపరంగా మంచిగా ఇంప్రూవ్ కావటానికి కానీ లేకపోతే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయటానికి కానీ అక్కడ మార్గం ఉంది ఎప్పుడైతే నేను లెక్చర్ అయ్యానో నాకు ఇట్ బికేమ్ ఈజీ ఫర్ మీ టు పాస్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ కొన్ని మార్గాలు మొదట అనేది సహజంగా ఈ మధ్య కాలంలో బాగా పాస్ అయిన ఈ మధ్య పెద్ద పెద్ద ర్యాంకులు తెచ్చుకున్నవాళ్ళు ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు చేసిన అప్పుడు మాకు రెండు ఐటమ్స్ ఉండేవి టూ ఐటమ్స్ త్రీ ఐటమ్స్ అంతే కానీ ఇప్పుడు నాలుగు ఐటమ్స్ ఫైవ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఆ సందర్భంగా ఎన్నో ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈ మొన్న ఈ మధ్యన థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చిన అమ్మాయికి ఫైవ్ ఐటమ్స్ వేసింది అప్పుడు నారాయణ పేట డిఎస్పి బిడ్డ మహారతి ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్లో వచ్చింది మరి ఇది గొప్ప విషయం కదా ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్లో థర్డ్ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంది అట్టనే ఇంకో అమ్మాయి పంజాబ్ అమ్మాయి ఆమె పెద్ద మంచి పుస్తకం కూడా రాసింది దీని మీద ఆమె ఆమె కూడా అటెంప్ట్ చేసింది అపజయం అనేది జయానికి మెట్టు అనుకున్నప్పుడే నీకు సక్సెస్ వస్తుంది అది ఇంకొక సూత్రం అపజయం కాగానే డిజర్టన్ అయిపోయి నాకేం లేదు అది ఎప్పుడైనా సరే డిమోటివేట్ కాకూడదండి ఓహో నా చేతిలో నుంచి నువ్వు పోయావా ఈసారి ఇంకోసారి ఎట్లా చూస్తాను నేను యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అదే ఛాలెంజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది జరిగినప్పుడు సక్సెస్ నీ పాకెట్లో ఉంది కానీ నా సక్సెస్ ఎప్పుడు నా పాకెట్లో ఉంది పాకెట్లో ఉంది అంటూ ఉండదు అది అది ఏంటంటే లక్ష్మి లాంటిది ఎప్పుడు అటు ఇటు ఇటు తిరుగుతుంటుంది దాన్ని పట్టుకోవాలి మనం పట్టుకోవాలంటే ఏమిటి నేను చెప్పిన ఇందాక సంకల్ప బలం ఉండాలి సంకల్పం తోటి మన హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి హార్డ్ వర్క్తో పాటు లక్ష్యం అనేది మళ్ళీ గోల్స్ కూడా షార్ట్ గోల్ ఒకటి అట్లా పెట్టుకోవాలి మనం షార్ట్ గోల్ ఎట్లాంటిది ఫస్ట్ మనం ఆ ప్రిలిమ్స్ పాస్ కావాలి ప్రిలిమ్స్ వరకే దాని మీద హైలైట్ చేయాలి తర్వాత మనం రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ కావాలి దాని మీదనే ఉండాలి ఇంటర్వ్యూ కానీ వీటన్నిటికీ మూడు త్రీ ఫేజెస్కి పెట్టారు మీరు ఈ గోల్ని వన్ టూ త్రీ పెట్టారు ఒక్కొక్కటి షార్ట్ గోల్ షార్ట్ గోల్ షార్ట్ గోల్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ గోల్ అది కనుక మనం పెట్టుకుంటే క్లారిటీ తర్వాత కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు ఆ ఇది నీకు కాదులేవయ్యా బాబు మా వాడు చూడు చచ్చేంత కష్టపడు యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వాడు తెచ్చుకున్నాడు తెచ్చుకోలేదు కదా ఆ అమ్మాయి చూడు బ్రహ్మాండంగా ఏం చదవకుండా పోయి పాస్ అయింది ఇట్లాంటివన్నీ చెప్తుంటారు డిస్కరేజిం
మీరు సీరియస్ గా ఉండాలి అంతే అంతే మన సీరియస్ వాళ్ళని సీరియస్ గా తీసుకోకూడదు నా గోల్ అమ్మ వీడు నువ్వే పాస్ అవుతావరా అంటే మాట్లాడుకుంటే వెళ్ళిపోండి అక్కడి నుంచి వాడు వెళ్ళిపోతాడు లేకపోతే ఎందుకు పాస్ కాను వాటితో ఎందుకు మనకు తగాదా మన చదువు మనం చదువుకుందాం ఇలాంటివన్నీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయటం సహజంగా ఏంటంటే మా అనుభవం మీద వచ్చినవి కానీ ఆ పిల్లగాళ్ళు అట్ట కాదు కదా పాపం అనేక రకాలైనటువంటి నావిగేషన్స్ ఉంటాయి చెప్పిన మాటలు వింటారు తల్లిదండ్రులు పాపం వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉంటారో తెలియదు తర్వాత పాస్ అయిన వాడి దగ్గరికి పోతారు వాడు చాలా పూజ కొడతారు కొట్టి ఇట్ట కాదు లేవా బాబు అట్ట కాదు అయ్యా ఇట్ట చదువు అట్ట ఒకటి అంటాడు నేను తెల్లవారుదాం లేచి చదివేవాడిని అందుకని పాస్ అయ్యా అంటాడు కానీ ఇతనికి ఉదయం సాయంత్రం ఇప్పుడు చదవడం అలవాటు అతని కోసం నీ అలవాటు ఎందుకు మానుకుంటావు నీకు సాయంత్రం చదివితేనే అది మనసుకి ఎక్కుతుంది అసలు ఎన్ని ప్రతి వాళ్ళు అంటారు పుస్తకాలు చదువు అది చదువు ఇది చదువు అంటే అసలు నువ్వు చదివింది మనసుకి ఎక్కించుకుంటున్నావా లేదా అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది లేకుండా ఊరికి నేను చదివాను ఆరు నెలలు చదివాను ఇది టైం కాదు ముఖ్యం చదివినది ఎంతవరకు మన మనసులోకి ఎక్కింది మన మెదడ్లో నిక్షిప్తమైంది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కంప్యూటర్ మీరు ఎగ్జామినేషన్లో కూర్చోగానే అది ఆటోమేటిక్గా ఇది క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వస్తూనే ఉండాలి దానికి ఒకటి ఉంది రిటర్న్ ఎప్పుడైనా సరే ప్రిపరేషన్ అనే దాంట్లో మీరు చదువుకుంటున్నటువంటి విషయం ఒక హైలైట్ అయిన ఈ ప్రశ్న వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఆ ప్రశ్నకు జవాబు పదిసార్లు చూసుకొని మీరు రాయగలరా లేదా రాయగలరా లేదా పదిసార్లు అది మాక్ మాక్ డ్రిల్ లాంటిది ఉంటుంది దాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటే దానికి దీనికి మీరు చూసుకుంటూ ఉంటారు అనుకోండి పదిసార్లు ఓహో ఈసారి ఈ పాయింట్ మిస్ అయ్యాను ఈ పాయింట్ మిస్ అంటే అల్టిమేట్గా మీరు ఎగ్జామినేషన్ పోయినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ మనసులో మెదులుతూనే ఉంటుంది ఓహో నేను అప్పుడు ఇది ఈ పాయింట్ అది ఖచ్చిత అన్ని పాయింట్స్ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి టక్కన వచ్చేస్తుంది అది దట్ ఈస్ సక్సెస్ ఇది క్రతువు అన్న చూసారా దానికి ఒక మార్గం ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న హైలైట్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు అండి సెలెక్ట్ ఈ పది మీదనే నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను మిగతా అలా జనరల్గా చూసుకుంటాను ఈ పది మీద కాన్సన్ట్రేషన్లో మూడు తగిలినాం అనుకోండి ఆ మూడు బ్రహ్మాండంగా రాసాం అనుకోండి మిగతా ఇంకో రెండో మూడో రాయాలనుకోండి జనరల్ ఆల్రెడీ జనరల్గా మీకు చిన్న నాలెడ్జ్ చిన్నపాటి నాలెడ్జ్ ఉంది కదా దాన్ని కనుక అటు ఇటు సరిగ్గా రాసిస్తే మొత్తానికి అన్ని క్వశ్చన్స్ రాసినటువంటి వాడే పాస్ కావడానికి బాగా అంటే సక్సెస్ సాధించడానికి ఒక ఇది ఉంటుంది ఆ మూడు క్వశ్చన్స్ రాసి మిగతా ఆర్డినరీగా రాసిన క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు వదిలిపెట్టకూడదు ఆన్సర్స్ చేయకుండా అయితే యు ఆర్ త్రూ ఇవి చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళు బా నేను బాగా చదవాలంటే అన్ని చదవాలి తర్వాత ఇది న్యూస్ పేపర్స్ ముఖ్యంగా ఇవన్నీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో కూర్చున్న వాళ్ళకు సక్సెస్ మంత్రాల్లో అదొక ముఖ్య సూత్రం అది న్యూస్ పేపర్ ఎట్లాంటిది అంటే దాన్ని మీరు స్పెసిఫై చేసుకోవాలి ఎడిటోరియల్స్ ఒక భాగం ముఖ్యంగా హిందూ లాంటి పత్రికలు చాలామంది చదువుతారు ఎందుకు కారణం హిందూ లాంటి పత్రిక ఎందుకంటే దాంట్లో ప్రత్యేకంగా ఎడిటోరియల్స్ ఎంత బాగా ఉంటామంటే అది చాలా న్యూట్రల్గా అంటే ఒక సైడ్ తీసుకోకుండా ఇదైతే బాగుండని పరిష్కార మార్గాలు ఇస్తాడు ఆ క్వశ్చన్స్కు ఆన్సర్ కూడా పరిష్కార మార్గం ఉండాలి అతను ఏదన్నా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తే దానికి తగ్గ పరిష్కార మార్గం మన క్వశ్చన్లో చూపించినట్టే అంతేగాని ఒకే సైడ్ తీసుకుంటే అది క్వశ్చన్కు ఆన్సర్ కాదు ఇట్లా అంటున్న రష్యా ఈ విధంగా అంటున్నది కానీ నిజంగా మాట్లాడితే ఇది పాయింట్ కానీ దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నది కాబట్టి జనరల్గా భారతదేశం ఈ మధ్య మార్గం ఎన్నుకోబట్టి ఇటు అమెరికా అటు రష్యా మనకు దగ్గరగా ఉంది మేము ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను ఇలాంటి కనుక ఆ ప్రొజెక్షన్ మీరు ఇవ్వగలిగారంటే అది బాగుంటుంది కరెక్ట్ సార్ ఎగ్జాక్ట్ సార్ మీరు ఇందాక చాలా పాయింట్స్ చెప్పారు మధ్యలో మెంటర్షిప్ లేకపోవడం ఇప్పుడు చాలామంది మనం యూపీఎస్సి అపేర్ అయ్యి రిజల్ట్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళని చాలామంది నాకు మెంటర్షిప్ లేదండి బట్ అయినా రా వచ్చిందని బట్ కొంతవరకు అది యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళే ఇదంతా ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యి కరెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి నిజంగా మెంటర్షిప్ అవసరం లేదు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అవ్వకుండా స్టిల్ నాకు మెంటర్షిప్ లేదు అంటే అది ఫెయిల్యూర్గానే ఉంటుంది నేను దీనికి మీరు మెంటర్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి నేను మన ఇతిహాసాల్లోకి పోతాను ప్లీజ్ మహాభారతం యుద్ధం కురుక్షేత్రం అర్జెంట్ వచ్చాడు కృష్ణుడు ముందర కూర్చొని ఉన్నాడు వచ్చి ఎక్కాడు చూడంగానే భీష్మాచార్యుడు వాళ్ళు అందరూ తనకు ఇతరులైనటువంటి వాళ్ళు తన బంధువులైనటువంటి వాళ్ళు తన స్నేహితులు అయినటువంటి వీళ్ళతో నేను యుద్ధం చేయాలి నేను ఎందుకు చేయాలి యుద్ధం ఏదో రాజ్యం కోసం ఇంతమందిని చంపి నేను యుద్ధం ఆ రాజ్యం తెచ్చుకొని ఏం చేస్తాను అని కింది దిగిపోయినప్పుడు కృష్ణుడు అట్లా కాదు నువ్వు చేయక తప్పదు అతని గోల్ నీ లక్ష్యం అది కదా ఆ లక్ష్యాన్ని జ్ఞాపకం చేశాడు
మలుపులో కృష్ణుడు కనపడుతూనే ఉంటాయండి పర్ఫెక్ట్ సార్ ఎట్లా అంటే అతను ఐ నువ్వు ఎక్కడికి పోతావు నేను చిన్నప్పుడు ప్రైమరీ స్కూల్లో ఎవరికి చేర్పిస్తే నాకు నేను బోన్ కాల్ నా బాగా జ్ఞాపకం అంటే ఆ టీచరు పాప ఆయన పేరు కూడా రామకృష్ణ గారు ఏదో ఉండే పేరు ఆయన వచ్చి నీకు పిపరెంట్లు పెడతా రోజు రా రోజు నేను పిపరెంట్ల కోసం నేను పోయేవాడిని స్కూల్కు అంటే ఆరు ఏళ్ళు ఆ పిపరెంట్లు తోటి నేను అట్లా స్కూల్కి అలవాటు అయ్యారు స్కూల్కి ఒకసారి అలవాటు అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ స్నేహితులు అది చూడండి అక్కడ నాకు మెంటర్ రెండోసారి ఇక నేను ఇందాక చెప్పాను చూసారా ఇక్కడ నువ్వేంటయ్యా నువ్వు బాగా పరీక్షలు రాసేవా రాసుకోపో ఇక్కడ అతను నాకు మెంటర్ అయ్యా తర్వాత నేను నాకు నేను పెద్ద నాకు లెక్కలంటే భయం అండి లెక్కల్లో నాకు ఇప్పుడు జీరో టెన్త్ క్లాస్ అసలు నేను పాస్ అవుతానా లేనా అనుకుంటే ఒక నాకు ఒక టీచర్ దొరికాడు ఆయన ఏమన్నా అంటే నీకెందుకు నేను పాస్ చేస్తాను నువ్వేమి లేదు సరాసరి కాలము పని కాలము దూరం ఇంక నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఆల్ జబ్రాలో రెండు మూడు ఈ ఐదు క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూస్గా ఆ నెల రోజులు నాకు అవే 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 చేస్తే యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నేను పోతే ఐదు క్వశ్చన్లే ఐదు నేను చేసినవి ఉన్నాయి అక్కడ నాకు మాటలు వచ్చాయి అతను మెంటర్ నన్ను నేను మెంటర్గా చేసుకునేదానికి ఇంకో ఉదాహరణ ఇస్తున్నాను ఎప్పుడు ఇది వచ్చినా మా ఫాదర్ ఏదో అబ్బాయి నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎంబీబీఎస్లో చేరాల్సిందే బైపీసీ ఇచ్చి నాకు అమ్మ ఈ బైపీసీ నుంచి ఎప్పుడు బయటపడదాం అంటే నాకు ఎందుకంటే హిస్టరీ పాలిటిక్స్ ఇవి ఇష్టం నాకు పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే నన్ను ప్రత్యేకంగా అప్పుడు ఆ రోజుల్లో మేము చదువుకున్న రోజులు ఏంటంటే వరంగల్ కాలేజీ ఉండేవి ఎంబీ మెడికల్ కాలేజెస్ అప్పుడు నా మార్కులకు మామూలుగా వచ్చినా ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేలు కడితే వచ్చేసేది అట్లా నా ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంతమంది అయ్యారు మా ఫాదర్ పోయి అర్జెంట్ కట్టేశాడు మెడిసిన్ నేను చిన్నగా నేను చచ్చిన తర్వాత మెడిసిన్ నాకు అసలు కప్పలు కోసినప్పుడు నేను పీచు రద్దు వచ్చి కాకపోతే నాకు అని అంటే ఆయన నన్ను తీసుకువచ్చి ఎట్రా మరి అని బీఎస్సీలో జాయిన్ చేశాడు బీఎస్సీ నాకు అసలు ఇష్టం లేదు ఒక నెల రోజులు చూశాను ప్రిన్సిపాల్ గారి దగ్గరికి పోయాను నేను బీఎస్సీకి వస్తాను నన్ను బీఏలో మార్పించాను మా ఫాదర్కి నాలుగు నెలల దాకా తెలియదు బీఏ నేను బీఎస్సీ నుంచి బీఏకి వచ్చాను చూడండి మన యాప్టిట్యూడ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సక్సెస్కు ఒక అభిరుచి తెలుగులో ప్రేరణ అక్కడ నన్ను నాకు నేనే మెంటర్ని నేను బిఏకి రావటానికి కానీ ఆ బిఏకి రావటం కానీ నాకు నేనే నేను మెంటర్షిప్ పెట్టుకున్నాను అబ్బాయి నాకు నాకు ఇష్టం ఉన్నది నేను చదువుకోవాలి అభిరుచి అది ఆ యాప్టిట్యూడ్ను మనం కనుక్కొని చేయాలి పిల్లగాళ్ళు నాకు ఎందుకు ఉన్నాన ఇదంటే దాన్నే తీసుకుపోయి చూస్తాం అది కాదు నాకు ఇది కావాలి క్రికెట్ ఆడటం ఇష్టం అయితే క్రికెట్ ఆడే దాన్ని ఎక్కువగా పెట్టి మిగతా విషయాలు అయితే అతను ఇష్టపడతాడు కానీ క్రికెట్ వద్దు అంటే ఆ మిగతా విషయాల మీద కూడా అతనికి ఆసక్తి పోతుంది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఓ లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకొని దానికి తగ్గట్టుగా ఒక పరిశ్రమ అది దాన్ని కంటిన్యూస్ దాన్ని చేస్తే ఆ క్రతు యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ సక్సెస్ మీరు మీ రైటింగ్స్ దగ్గరికి వస్తే అసలు ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది సార్ మీరు రైటింగ్ వైపు వెళ్ళాలి మీ నాన్నగారు ఏమో ఫస్ట్ ఎంబీబీఎస్ తర్వాత బీఎస్సీ ఎట్లా తీసుకు అక్కడ అది అమ్మా నేను బిఏలో అనుకుంటాను బిఏలో మాకు మామూలుగా కూర్చుంటే క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు ఇప్పుడు వర్క్ షాప్స్ అంటారే అప్పుడు ఏమి లేకుండా పది మందికి కూర్చున్నాను వాళ్ళు చూసావా మొండపూడి వెంకట రమణ బుడుకు చిచ్చులు పిడ్డుకు వచ్చింది పలానా వాళ్ళు రాశారు ఈ కథ రాశారు అది రాశారు ఇది బాగుంది అది బాగుందని మామూలుగా మాట్లాడుకుంటుండే వాళ్ళు దాని చూసి నాకు విపరీతమైన ఆసక్తి వచ్చింది అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నాకు బాగా దగ్గరైన స్నేహితులు కూడా దాని గురించి చెప్పేవాళ్ళు అసలు రచన అనేది ఎట్లా ఉండాలి ఏమిటి అంటే సాహితీ లోకంలోకి నన్ను ఇట్లాంటి ఈ ఫ్రెండ్స్ ఉండడం వల్ల పరిచయం అయింది అయిన తర్వాత నేను డొమెటిక్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ కాలేజీలో అప్పుడు బిఏ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు ఆడవాళ్ళంతా మేము ఒకసారి డ్రామా వేస్తామని వచ్చారు నా దగ్గరికి అంటే తది మాడు కొంచెం ఇష్టపడలేదు అంటే మిగతా సెక్రటరీ మిగతా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాడు యూనియన్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ యూనియన్లో అంటే నేను అన్న ఖచ్చితంగా చేద్దామండి ఆ అమ్మాయి పాపం జాయింట్ సెక్రటరీ సార్ వాళ్ళంతా ఉన్నారు మనం అంతా అంటే చేద్దాం అండి అన్న తర్వాత వాళ్ళు డ్రామాకు చాలా ఇబ్బందులు పెట్టాలనే ప్రయత్నం చేశారు అది చిన్నప్పుడు సార్ అప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే అదేంటంటే ఆ స్లాట్ ఇంకొక మగవాళ్ళు వేసే డ్రామా ఉండేది నేనేమని చేశానంటే మూడు డ్రామాలు ఉన్నాయి కదా ఇందులో ఒకటి వాళ్ళకి ఇద్దాం రెండు అది ఆ మూడో స్లాట్ కోసం కొంతమంది ప్రయత్నం చేశారు ఒకవేళ వచ్చింది కూడా ఆడవాళ్ళు ఏంటా ఏది మొత్తానికి అప్పుడా ఇవాళ్ళ లాగా లేదు కదా నేను చెప్పేది ఎప్పుడో నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో చెప్పిన మాట వాళ్ళు చేస్తే మేమేం చేసామంటే చాలా మా ప్రిన్సిపాల్ చాలా గట్టివాడు
ఆయన ఏం చేశారంటే అందరినీ బ్రహ్మాండంగా అటు ఇటు ఎవడైతే గొడవ చేస్తావు అనుకున్న వాళ్ళు అక్కడ మంచి బందోబస్తు లాంటిది ఏర్పాటు చేశారు వేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదో కోడి గుడ్లు వేయటానికి ప్రయత్నం చేసిన అవి దే డిడ్ నాట్ రీచ్ స్టేజ్ అండ్ డ్రామా వాజ్ ఎ బిగ్ సక్సెస్ అది అందరూ అమ్మ మీరు చేపట్టి అయిందండి అని డెమెటిక్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ కానీ పాపం వాళ్ళు అందరూ అందరూ ఈవెన్ దోస్ పీపుల్ ఎవరైతే గొడవ చేయాలని ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు కూడా నాకు చెప్పటం వాళ్ళు ఓకే దాన్ని నేను దీన్ని కథకి ఎందుకు అనవకూడదు అని వార్షికోత్సవం అనే కథ రాశాను వార్షికోత్సవం ఫస్ట్ స్టోరీ అది నేను ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రిక పంపించాను పంపిన టెన్ డేస్లోనే నాకు మీ కథ యాక్సెప్ట్ చేసాం ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా జరిగింది నేను యాక్చువల్ నేను ఇంటర్మీడియట్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ ఆడవాళ్ళు వస్తారు నన్ను ఏం చేస్తుంది మీకు ఇంక ఇంతటిలో ఒక్కటి లేదు ఆ చివరికి వచ్చేసింది కోటి గుడ్లు వేయటం మేమంతా ఇది చేయటం చివరికి అల్టిమేట్గా కథ సుఖాంతం ఎప్పుడైతే కథ తెరబడింది అందరూ చప్పుడు పడతారు అది వార్షికోత్సవం బహుశా శర్మ గారి తెలుసు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి చూర్ణిక అని ఒక కథ ఉంది చూర్ణికతో పాటు నా కథ వేసారు వార్షికోత్సవం రామకృష్ణ శాస్త్రి అంటే వెరీ బిగ్ దీంతో నేను వర్షం పెట్టి కంటిన్యూస్గా నేను స్టోరీస్ అన్ని స్టోరీ చాలా వరకు కొన్ని తిరిగి వచ్చినాయి అందుట్లో ఏమో అవటం లేదు కొన్ని దెన్ పెద్ద పెద్ద రైటర్స్ అంతా అప్పుడు నాకు అప్పుడు సహపాఠకులు వీళ్ళంత వాళ్ళు ఆ ఆరు ఏడు కథలు పడే వరకు నేను ఒక ఆంధ్ర ఎయిట్ జనరల్గా ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ కథలు రాసిన వాటిలో సీతారామరావు ఒకరు అని వేసింది అట్లా దొరుకుతుంటాయి అది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత పోలీసుని కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ప్రజలు చూసినప్పుడు పోలీసులు మనకు ఎందుకు దగ్గర కాలేకపోతున్నాం అని అనుకుంటున్నప్పుడు నేను సురక్ష ఎయిటర్ని కూడా వీరామారావు గారు తర్వాత నేను సురక్ష ఎయిటర్ని కంటిన్యూస్గా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు మాకు ప్రభాకర్ రావు గారు అనే ఒక డీజీ గారు ఉన్నారు నేను గుంటూరు ఎస్పీని చాలా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏదో జరిగింది అందులో పోలీస్ వాజ్ సీన్ ఇన్ ఏ వెరీ బ్యాడ్ లైట్ సీతారామరావు మనం ఏదో మన ప్రొజెక్షన్ మనకు ఉండాలి మనం ఇట్లా పోలీస్ వృత్తిపరంగా మనం మామూలుగా మన పని చేసిటం కాదు జనరల్ పబ్లిక్ కూడా మనం ఏమిటనే తెలియాలి ఇవి అనే రైటర్ కదా ఆయన తెలుసు అప్పుడు ఎప్పుడు మానేశాను సార్ అంటే కాదు కాదు యూ కమాన్ టేక్ అప్ యువర్ దిస్ థింగ్ నువ్వు రాయటం మొదలుపెట్టు ఇన్సిడెంట్స్ చాలా జరుగుతుంటాయి కదా యథార్థంగా రాసినా రాయకపోయినా అసలు మన యాంగిల్ ఇవ్వు పోలీస్ యాంగిల్ అంటే అదే సమయానికి ఆంధ్రప్రభ వాళ్ళు అక్కడ ఎంఈఆర్ శాస్త్రి గారిని ఒక ఇంటర్ డిప్యూటీ ఇంటర్ ఏదో ఉండేవారు వారు ఆయన మేము సీతారామరావు గారు మేము ఒక క్రైమ్ కాలం అని ఆంధ్రప్రభ దాంట్లో అనుబంధ సం దాంట్లో పెడుతున్నాం మీరు రాస్తారా ఒక పది వారాలు రాయండి అన్నాడు దీన్ని చేస్తే యూ బిలీవ్ ఇట్ అన్న ఫైవ్ ఇయర్స్ నచ్చిందండి ఇది కాకి కాకి కలం అని మీకు చూసే మీరు చూసిన కేసులు అవే రాసేవాళ్ళు అవే ఇవాళ నేను పోయాను అనుకోండి శుక్రవారం అక్రమం కథ రాశాను నేను మాట వరుసకు అదే కథ ఒక శుక్రవారం నాడు నేను పోయాను ఒక ఇంట్లో మద్దతు జరుగుతుంది పాపం వాళ్ళ ఆడ వాళ్ళు మంచిగా మంచిగా పూజ చేసుకొని బయటకు వచ్చేవారు కదా వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళే ఎవరినో చంపేస్తారు చంపేసిన దాన్ని ఎవరు అయ్యి ఉండొచ్చు అన్నది నా యొక్క థీమ్ అక్కడ వచ్చి కాఫీ రెండు కప్పు కాఫీ కప్పులు ఉంటాయి కాఫీ కప్పుల్లో ఎవరు తాగారు ఎవరు ఇవి ఎంత ఫ్లూస్ చివరకు పేరులో శుక్రవారం అక్రమం అది ఆ పేరుతోటి అంత ఇది బాగుంది అది ఆయన పాప శాస్త్రి గారిని ఆ పుస్తకానికి చేస్తూ రాశాడు ఒక పేజ్ ఇన్నర పేజ్ ఇన్నర్లో డిటెక్టివ్ కథ రాయాలి తర్వాత ఇన్సిడెంట్ పెట్టాలి క్లైమాక్స్ పెట్టాలి అందుట్లో పేజ్ ఇన్నర్లో అర పేజీ బొమ్మకే పోతుంది చాలా కష్టమైన పని సీతారామరావు గారు ఈ నాళ్ళని చేస్తూనే ఉన్నాడు ఒక్కొక్కప్పుడు ఫ్లాప్స్ కూడా ఉంటాయి అన్ని ప్రతి కథ బాగుంటుందని కానీ అందులో నైంటీ పర్సెంట్ ఒక చివరికి ఒక ఆయన రాశాడు లెటరు ఈ ఇంద్రజిత్ అడ్రస్ చెప్తారా మాకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది నాకు పంపించాడు సార్ మీ ఇంద్రజిత్ అంటే ఎక్కడున్నాడో చెప్పి ఆయనకు అడ్రస్ పంపించాడు అది ఇంకోటి అంటే మన పొత్తు వెంకటేశ్వరరావు గారు కాకి కలం కాకి అనేది ఆయన పాపం అంటే ఏటర్ కదా కాకి అనేది బాగుంటుందా సీతారామరావు గారు ఎందుకంటే అంతకుముందు కాకి వనం అని వచ్చింది పతంజలి పతంజలి అని వెరీ ఫేమస్ రైటర్ అతను రాసింది కాకి వనం అంటే అది కొంచెం అడ్వర్స్గా ఉంది అందుకోసమే సార్ నేను కాకి అనేది నా డ్రెస్ వీళ్ళంతా కాకీలు పెట్టుకుంటూ ప్రతి వాళ్ళు కాకి కాకి అంటే నా కాకీకి ఉన్న విలువను నేను కాపాడాలి నేను మాత్రం అన్న కాకి కలమే పెట్టాను ఓకే సార్ అదే కథలు రాస్తున్నప్పుడు ప్రొఫెషన్ వైజ్ మీరు డీల్ చేస్తున్న కేసులే రాస్తారు కదా అదేమి ఇబ్బందిగా ఎక్కడైనా అబ్జెక్షన్స్ వచ్చేవి కదా 
కొంచెం మార్చి ఫిక్షన్ పెట్టాం అనేది అది యథార్థంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని ఎండింగ్ మీకు ఎక్కడ ది పాయింట్ హియర్ ఈజ్ జాగ్రత్తగా రాయితో ఉంది నేను ఎప్పుడైనా సరే సీరియస్ ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేయను నేను కాంట్రవర్షియల్ థింగ్స్ అటెంప్ట్ చేయను మాట వరుసకు ఒక రైడ్ చేశాను అనుకోండి పోలీసు ఒక పాపం ఆడవాళ్ళు యథాతథంగా ఆ రైడ్లో ఒక ఆడ ఆమె పాపం సార్ కొంచెం ఆగండి సార్ మా అమ్మాయికి పాలు పట్టుకొని వస్తాను సార్ అది నా హృదయం ద్రవించింది ఆ యాంగిల్ ఇచ్చాను నేను తర్వాత ఈ యాంగిల్ ఈ వీళ్ళు తీసుకుపోయారు అక్కడ పెట్టారు వెళ్ళి ఇవన్నీ కాదు ఓ చిన్నప్పటి ఒక ఇన్స్టెంట్ తీసుకుంటారు తీసుకొని ఒక నిజంగా ఒక మర్డర్ ఒక లేడీ ఆ భర్తను భార్య హాస్య చేసింది చేసింది వాళ్ళు ఏదో చెప్తుంటే ఏం మాట్లాడలేదు నేను చూసి ఏంటమ్మా ఇది ఇట్లా అంటే బోర్ నీడ్స్ ఉంది సార్ మీకు చెప్తారండి సార్ ఇదిగో ఈ దుర్మార్గులు ఇట్లా చేశారు సార్ అందువల్ల నేను చేయాల్సి వచ్చింది సార్ ఒక చాలా హృదయ విధారకమైంది అది నేను అంటే మానవత్వపు ఛాయలు నా కథల్లో కనపరిచాను మీరు సోకాళ్ళు తీసి అంత దాకేందుకు ఒక చిన్న భీమడోలు నాకు ఇప్పుడు బాగా జ్ఞాపకం ఉంటుంది ఆ భీమడోలు పోతే నేను పోయి ఒకటి పట్టుకొని కొడుతున్నారు మా వాళ్ళు పని లేదు పట్టలేదు మా మరి ఉడుకు రక్తం కదా ఎందుకే చేస్తున్నారు లేదు లేదు మీరు వదిలిపెట్టండి అని వదిలిపెట్టి బయటకు వచ్చి పైకి వచ్చి బయటకు వచ్చేసాను నేను మా హెడ్ క్వార్టర్స్కి వచ్చాను నేను హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఫోన్ చేసి సార్ మీరు ఏమనుకోకపోతే ఒకసారి మళ్ళీ వస్తారా సార్ అని అది నేను ఏలూరు వచ్చేసాను మళ్ళీ నేను రమ్మంటే ఒక్కసారి రండి సార్ సార్ ఒకటే సార్ ఇతను ఇతను దొంగ ఒక ఒక ముసలావిడ్ను చంపేశారు చంపేశాడు అన్ని మేము నమ్ముతున్నాం ఆమె యొక్క వస్తువులు తీసుకుని ఆ వస్తువులు ఎక్కడ మామగారి ఇంట్లో ఇక్కడ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది అక్కడ పెట్టా అన్నాడు పోయి చూద్దాం సార్ ఉంటే ఉంటే వీడే కాకపోతే మనం లేదా అన్నాడు నేను వదిలేయమంటే వదిలేయకుండా అట్లా ఉంచాడు అతనిలో ఆ యొక్క నైపుణ్యం ప్రొఫెషనల్ ఎఫిషియన్సీ అంట అతన్ని అతను నమ్మాడు ఇతను చేశాడు అనుకున్నాడు ఖచ్చితంగా మేము పోతే పోయి ఆ మామగారి కింద ఏంటి సార్ అంటే మేము అవును సార్ నా ఆల్రెడీ సార్ రాత్రి వచ్చాడు సార్ అన్నాడు అని వాడు తీ చూసి వాడు ఎక్కడ దాచాడో అవి చూపించాడు వాడే దొంగ ఇది నేను పెద్ద బ్రహ్మాండం అనుకుంటే నాకు అప్పటి నుంచి నిజంగా పనిచేసేవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు కానిస్టేబుల్స్ హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళు క్లూస్ తెస్తారు మనం అంతా కూర్చొని ఆహా ఓహో అంటాం ఈ ముఖ్యంగా వీళ్ళని ప్రొజెక్ట్ చేసేవాడిని నేను ఎక్కడైతే ఎవడైతే పని చేసి చూడండి ఇందులో ఇదే కానిస్టేబుల్ నా హీరో ఈజ్ మై హీరో అతనే డిరెక్ట్ చేసింది కేసు నేను కాదు ఇట్లాంటి సార్ ఆ కథలు అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా అలాగే సాగడం తర్వాత మీరు పుస్తకాలు కూడా రాశారు వాటి గురించి ఒక్కసారి నేను బేసికల్లీ మామూలుగా సోషల్ థీమ్స్ను పెట్టుకొని రాసినటువంటి వాడిని కానీ ఈ పోలీసులోకి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని రాయాలని చివరికి ఎట్లయిందంటే ఒక డిటెక్టివ్ ఇంద్రజిత్ అని అతన్ని క్రియేట్ చేశాను మొదటి ఇన్స్పెక్టర్ ఇంద్రజిత్ అతను రిటైర్ కానివ్వకుండా డిటెక్టివ్ ఇంద్రజిత్ చేశాను డిటెక్టివ్ ఇంద్రజిత్ చాలా ఫేమస్ అయ్యాడు చేసి డిటెక్టివ్ ఇంద్రజిత్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఊరుకోకుండా మళ్ళీ ఎవరు రాయమంటే మళ్ళీ డీసీపీ ఇంద్రజిత్ చేశాను డీసీపీ ఇంద్రజిత్ తర్వాత దాంట్లో సిపీ ఇంద్రజిత్ అయ్యాడు లాభం లేదని మళ్ళీ లాయర్ ఇంద్రజిత్కి బాగా వచ్చాను రీసెంట్గా లాయర్ ఇంద్రజిత్ ఎవరు ఇన్స్పైర్ అవ్వలేదు సార్ మీ సినిమా మీది కథలు చూసి సినిమాగా చేద్దాం కొన్ని తీసుకున్నారు నాది ఈ కాకి కళం ఇవన్నీ టీవీలో ఇది గమ్మది ఏంటి చెప్పకూడదు మనకు కొన్ని పెద్ద పెద్ద సంస్థలే వాళ్ళు కాపీ కూడా ఇంకా మనం నాకేంటంటే నేను చూసుకుంటే హో మందే లేపోని అనుకుంటున్నాను అఫీషియల్గా అయితే ఎవరైనా మీ మిమ్మల్ని కొంతమంది తీసుకున్నారు లేచుకున్నా అవన్నీ వచ్చినాయి ఇంకా బాయింట్ నాకు అక్కడ తృప్తి రాదు నాది చదవటం ముఖ్యం నాది చదివి ఆనందంగా వాళ్ళు అబ్బా ఇది బాగుంది అనుకుంటే వాళ్ళు నాకు ఇవన్నీ కాదు కదండి ఇప్పుడు నేను ఏ స్టేజ్కి వచ్చానంటే ఎవడో అప్రిషియేట్ చేయటం కాదు నాకు సంతోషం కలగాలి ఇప్పుడు మీతో కూర్చున్నాను నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో పంచుకుంటున్నాను దిస్ పాయింట్ ఈజ్ అన్ అఫ్ ఫర్ మీ ఈ హ్యాపీనెస్ నాకు చాలు చాలా మేము అబ్బా మీరు నేను అది చూడాలి చూడకపోయినా చాలా బాగా మాట్లాడారు ఇవన్నీ నాకు అవసరం లేదు నేను మాట్లాడింది నాకు తెలియదా అందు దేర్ ఎండ్స్ ది మ్యాటర్ అయితే ఒకటి ఏంటంటే ఇది సక్సెస్ మంత్రాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నాను అయితే సక్సెస్ను మర్చిపోవాలి ఎంబటే దాన్ని ఎందుకంటే అది ఎప్పుడైతే సక్సెస్ పదే పదే మనం నేను అయ్యాను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యానంటే అక్కడితో అయిపోతుంది అసలు నువ్వు ఎందుకు అయ్యావు 
ప్రజలకు సేవ చేయటం కోసం అయ్యావు కేసులు నువ్వు పరిష్కరించడం కోసం అయ్యావు వీటిని మళ్ళీ ఇంకొక లక్ష్యం వస్తుంది ఆ ప్రతి దానికి ఒక ప్రతి పనికి ఒక లక్ష్యం ఉంటుందండి జీవితంలో ప్రతి సంఘటనకు ప్రతి మలుపుకు సక్సెస్ రావాలంటే అది ఖచ్చితంగా జరగాల్సిందే మనం ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకోవాల్సిందే ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అంత అయిపోయింది పిల్లలు సెటిల్ అయ్యారు అదంతా అయ్యారు ఏమయ్యారు కానీ నేను ఏం లక్ష్యం పెట్టుకున్నాను మన గనక ఊరు కూర్చొని లేచి పండుకొని ఎక్కడికి పోయి కాదు నన్ను నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఎవరు అడిగితే వాళ్ళు రాస్తాను ఇంకేదో చేస్తాను నా పుస్తకాలు రాస్తాను నాకు కనీసం రెండు మూడు ఉన్నా ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు పాపం ఎంఎస్కో వాళ్ళు సాహిత్య వాళ్ళు చేస్తారు దాంతో నేను సంతృప్తి పడతాను ఏది నేను మర్చిపోవటానికి ప్రయత్నం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫర్ సమ్ టైమ్ ఐ వాజ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఆల్సో వాటికి సంబంధించిన వాటి కూడా రాశాను ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని విషయాలు నేను పాలిటిక్స్లో అయినప్పుడు మామూలుగా దీంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రొఫెషన్లో ఉన్నప్పుడు నాతో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు నార్మల్గా వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం రాశాను స్వాగతం అని దాంట్లో ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక్కొక్క సంఘటన స్మాల్ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్స్ తిరుమల వెంకటేశ్వర నేను ఎస్పీ చిత్తూరు ఎడిషన్ ఎస్పీ తిరుపతి అప్పుడు దేవుడి యొక్క ఇది అంటే ఒక చిన్న చిన్న సంఘటన ఉంటుంది ఇందిరాగాంధీ వచ్చింది వంద బస్సుకు ఆ వంద బస్సుకు మేము పోయాం ఆమె రెండు మూడు గంటలు ఇంతే కూర్చుంటాం అబ్బాయి ఏమిటి ఇట్లా కూర్చుంది ఆమె ఏమి అంత మొత్తం అన్ని చేసి మళ్ళీ అట్లా తిరిగి మళ్ళీ అర్చన కోసం మొదటి అది అర్చన కోసం వస్తుంది అన్నప్పుడు నేను నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏదో నేను ఎడిషన్ వేసిపోయింది కాబట్టి ఇందిరాగాంధీ గారి దగ్గర పక్కనే ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇంతసేపు కూర్చున్నాను మామూలుగా నేను సీతారామరావును అయితే నాకు అవకాశం ఉండేదా అని చిలిపిగా అనుకున్నాను ఒకవేళ అవకాశం సీత స్వామి ఇస్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందంటే ఇవి బిలీవ్ ఇట్ అన్నాడు కృష్ణస్వామి అని ఒక ఆయన అక్కడ పేష్కర్ అన్నాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అక్కడ తిరిగి రావడానికి పోయారు కదా ఒకసారి లోపలికి రండి సార్ దర్శనం మీకు ఇప్పిస్తాను హారతి ఇస్తాను మరి స్వామి పలికాడు స్వామి పలికిన నాకు చొరక కూడా వేసాడు తర్వాత అది వేరే కదా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ కూడా మనం అవన్నీ కొన్ని పుస్తక స్వాగతం అని రాశాను నాకు ఆంధ్రప్రభ వాళ్ళు ఏదో ఇట్లా మీ అంటే రాశాను పివి నరసింహారావు గారు ఆయన ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి వచ్చినప్పుడు సరదాగా కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు ఆయన మొదట చాలా ఇదిగా ఉన్నాడు తర్వాత చిన్నగా చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు అంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఇవన్నీ ఆయనతో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఎందుకంటే ఈ అనుభవాలు అనేవి నేను ఎవరికో చెప్పడం కోసం కాదు ప్రతి వాళ్ళకి అనుభవాలు ఉంటాయి ప్రతి వాళ్ళకు మంచి చెడు ఉంటుంది కానీ దాన్ని మీరు ఏ విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు ఒకవేళ మీరు రైతు అయినట్టయితే దాన్ని మీరు ఎందుకు గుర్తుగా ఎక్కడో కూర్చొని సొంతంగా కల్పిత నవళ్ళు కల్పిత కథలు రాయకుండా ఇట్లాంటి అనుభవాలను మీరు చేసినట్టయితే చదవటానికి బాగుంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ రియల్ స్టోరీస్ ఎప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి మీ మీ దగ్గర నుంచి వచ్చినవన్నీ రియల్ స్టోరీస్ రియల్ స్టోరీస్ వీటిని మనం ఎందుకు చేయకూడదు అనేది నా యొక్క ఇది అందువలన చాలామంది అంటే ఏమిటండి ఎప్పుడు మీకు ఈ మధ్య ఏంటంటే పాఠకులు తక్కువ అయ్యారు ఎందుకంటే ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి కానీ ఇతర దేశాల్లో కాలేదు పాఠకులు అవును సార్ అక్కడ ఇంకా లెటర్స్ ఉన్నాయి చదవడం ఉంది బ్రహ్మాండంగా పుస్తకాలు ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నాయి వాటిని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇంత ఇంత రావాటి పుస్తకాలు కాదు ఇక్కడ సింపుల్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పేజెస్లో కంప్లీట్ కావాలి అతనికి టైం లేదు ట్రైన్లో పోయేటప్పుడు కార్లో పోయేటప్పుడు టక్కున కూర్చొని చదివి అవతల పడేయాలి అంటే అలాంటి అటెంప్ట్ చేస్తే మళ్ళీ స్లోగా మనం వీళ్ళు గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ ఒరిజినల్ పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ మళ్ళీ మనం వాళ్ళని చదివి ఇటువైపు మళ్ళీస్తాం మళ్ళీ వాళ్ళని వాళ్ళని ఇటువైపు మళ్ళీ మనకు అది ఉండాలి విజువల్ ఇది ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం అది కూడా ఉండాలి సార్ మీరు లెక్చరర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఇందాక ఆపే మనం మీ లెక్చరర్ దాకా వర్క్ చేస్తే అక్కడ నుంచి యూపీఎస్సీ వైపు అంటే ఐపీఎస్ అవ్వాలి అన్న కోరిక ఎలా మొదలైంది సార్ కాదు అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందమ్మా అప్పుడు మాకు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ ప్రాసెస్ ఏ మాది అంటే చెప్పాలంటే మాకు ఇట్లా చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు దీనికి ఎగ్జా అసలు యూ మేము చాలా గొప్పవాళ్ళే హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ తోటి పాస్ అయిన వాళ్ళే ఇట్లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తారు యూ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కానీ గ్రూప్ వన్ కానీ ఇట్లాంటివి రాస్తారు మేము మనలాంటి వాళ్ళని పనికి రాము అనేటువంటి ఫీలింగ్లో ఉన్నటువంటి అప్పుడు సరదాగా అంటే ఉద్యోగం అనేది విపరీతమైనటువంటి కాన్షన్ పెంచుతుంది ఉద్యోగం లేదు అనేది దానికోసం వన్ ఇయర్ నేను హైదరాబాద్ వీధుల ఎమ్మటి తిరిగాను ఉద్యోగం లేకుండా ఎట్లయినా మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి అది అది మళ్ళీ అగైన్
టెలిగ్రామ్ వాళ్ళు పంపించలేదు పాపం నా కొలీగ్ రామచంద్ర గారు అని ఆయన చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ గారు రిటైర్ అయ్యారు ఆయన పోతూ పోతూ ఇంటర్వ్యూకి పోతూ లా పేరు పడి ఆయన పేరు కింద నా పేరు ఉంది లాక్డ్ పోయి ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఎంత అయిన తర్వాత సార్ ఒక విషయం మరి నా ఫ్రెండ్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేట్టు కానీ అతను టెలిగ్రామ్ అందలేదు సార్ అందుకని వాళ్ళు పాపం మేము పంపించారు అప్పటికే నేను మూడు నాలుగు రోజులు అయింది పోయి సార్ నాకు ఎక్కడ వస్తుంది అనుకున్నాను వచ్చిందా లేదా అని ఈ లోపల నాకు ఈ ఉద్యోగం వచ్చింది డిఎస్పి ఉద్యోగం తర్వాత మన ఈ లెక్చరర్ ఉద్యోగం నేను చూజ్ చేసుకోవాల్సింది నాకు లెక్చరర్ అంటే చాలా ఇష్టం ఈ పోలీసు నాకు పోలీసు అంటే మొదటి నుంచి కొంచెం ఇబ్బంది చెప్తున్నాను అబ్బాయి ఇందుట్లు ఎట్లా వచ్చి పడ్డాను రా నాయన నేను అసలు ఈ ఎన్సీసీ కానీ ఇవి కానీ అసలు చేరనే చేయలేదు నేను లెక్చరర్ కానీ అనుకున్నాను లేకపోతే మా ఫాదర్ కాదు మా అక్కడ మా విలేజ్లో చాలా గొడవలు గిడవలు అయి ఉండేవి ఎప్పుడు కాదని పోలీసులు చేరితేనే కానీ మంచిగా ఏది అంటాం సరే మనకి మంచి ఉద్యోగం కానీ దీంట్లో చేరిన తర్వాత ఇంత గొప్ప ఉద్యోగం అనిపించింది నాకు కారణం ఏంటంటే నేను ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు ప్రతిరోజు ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను అప్పుడే నా లెక్చరర్ ఉద్యోగం సరదాగా సడన్గా పోయింది గద్వాల కాలేజీ టెంపరీ ఓకే పోయింది పోయింది నేను పోయా ఈ విశ్వనాథ్ సత్యానంద్ గారి అంతా అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే పోయాను పోతే చాలా బాధ జరిగింది సార్ ఫంక్షన్ అని మా ప్రిన్సిపాల్ అని ఏం ఫంక్షన్ కానీ మీకు వచ్చింది చూడండి అన్న ఏంటి యూఆర్ బూస్టెడ్ అన్న ఎందుకంటే ఒక టీచర్ని ప్రమోట్ చేసేసారు పోయినప్పుడు ఏం చేయాలి హౌ టు స్టాప్ అరింగ్ అన్న ఫిలాసఫీ అప్పుడు చదివిన కాబట్టి ఫ్రెష్గా ఉంది ఇది కాకపోతే ఇంకో ఉద్యోగం అనుకున్నాను లక్కీగా నా కొలీగు వచ్చి సిద్ధరామరావు మొన్న నేను తోడు ఒక సంతకం తీసుకున్నాను నాకంతా ఇదే బై యాక్సిడెంటే అని సంతకం తీసుకున్నాను కదా అది జడ్చర్ల కాలేజీలో ప్రైవేట్ కాలేజీ అందులో నేను పెట్టాను అప్లికేషన్ అందరు పెడుతుంటే నీరు కూడా పంపించానన్నాడు వన్ వీక్లో ఇది జడ్చర్ల కాలేజీలో జడ్చర్ల కాలేజీ చైర్మన్ ఎవరు అంటే తెలుసా అండి మరి చెన్నారెడ్డి గారు అప్పుడు ఆయన ఆయన అక్కడ ఇక్కడ నేను తారనాకాల ఆయన ఇంట్లో ఒక పద్దెనిమిది మంది వచ్చారు పద్దెనిమిది మంది వస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆయన నన్ను అడిగింది ఏంటంటే ఏంటి వాట్ మేడ్ యూ టు గెట్ బూస్టెడ్ అన్నాడు సార్ దేర్ ఈజ్ వన్ రూల్ సార్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ ఈస్ కాల్ టెన్ ఏ వన్ వన్ దట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ గవర్నమెంట్ వాంట్స్ దే కెన్ రిమూవ్ ద టెంపరీ ఎంప్లాయీస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ డెమోకల్ స్వర్డ్ హ్యాంగింగ్ ఓవర్ ది హెడ్స్ ఆఫ్ దీస్ టెంపరీ ఎంప్లాయీస్ వాట్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక స్టోరీ లాగా చెప్తున్నారు అన్నాడు అంటే పక్కన ప్రిన్సిపాల్ ఈయన రైటర్ సార్ ఏంటి వాట్ డిడ్ యూ రైట్ డిడ్ యూ రైట్ నావెల్ ఆన్ ఒక నావెల్ కూడా రాశారు సార్ దాని ప్రైజ్ డిడ్ యూ రైట్ నావెల్ ఆన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నాడు ఆయన ఎస్ సార్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కానీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అది కాదు కానీ మొత్తానికి కొంత ఉంది సార్ అది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి అదే చెప్పాను అంత అయిపోయిన తర్వాత ఎక్సెప్ట్ సీతారామరావు ఆల్ అదర్స్ కెన్ గో అన్నారు బయటకు వచ్చి ప్రిన్సిపాల్ మళ్ళీ నన్ను లోపలికి పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత చెన్నారెడ్డి గారు వేర్ ఈస్ ది గ్యారంటీ దట్ యూ వోంట్ గో అండ్ గో అండ్ అప్పేర్ ఫర్ దిస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ నాకు మాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అండర్టేకింగ్ ఈవెంట్ అని నాకు సార్ నాకు లిటరేచర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అవన్నీ అంత కథలు చెప్తారు లేదు కానీ అంత తర్వాత మంచి నాకే ఉంది ఉద్యోగం వస్తే చాలు కదా అని ఆయన ఏమన్నా అంటారు సార్ వీఆర్ గివింగ్ ది టూ ఇంక్రిమెంట్స్ యూ గాట్ దేర్ వీఆర్ గివింగ్ and you are going to be the head of the department oh yeah un nak inke lucky balanta vachesin na ujjogam ee ujjogam ayinappudu ee ujjogam iddintlo jane how to stop paring daniki chusara poyana jane ani jayal ko mali oka history lecturer poi competitive exam hai oka application disk poi mali cheppan ga indaka adu chedi kusunanu vachesin adi anedi success anedi emtay ante నేను ఇది చేయాలి అది చేయాలి అనేది ఒక జనరల్ సిస్టమ్ పెట్టుకోకూడదు నేను ఇదే చేయాలి అనుకున్నాను నేను లెక్చర్ ఉద్యోగం చేసినప్పుడు నేను లెక్చర్ ఉద్యోగమే చేయాలనుకున్నాను కానీ నేను పరీక్షకు పాస్ కూర్చున్నప్పుడు అది ఈ పరీక్షలో కూడా జరిగింది ఒకటి నేను సడన్గా ఏమిటి నేను సరిగ్గా రాయలేదు అనుకొని తాజా ఎక్కడ సిటీ దీంట్లో పబ్లిక్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ మీ దగ్గర గ్యారంటీ తీసుకున్నారు కదా సార్ మరి అదే అయిపోయాను మర్చిపోయాను చెప్పడం ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత నాకు ఇది ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ రాగానే ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి పోయాను పోదాం పా మళ్ళీ చెన్నారెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చాం ఇంకా ఆయన అని సార్ మీరు అన్న మాట తోటి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను సార్ చీపేసి నవ్వుతూ చీపేశాడు కాదు అగ్రిమెంట్ చేశారు చీపేశాడు
ఐఎమ్ గ్రేట్ పీపుల్ మళ్ళీ నేను ఎడిషన్స్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు ఆయన గవర్నర్కి ఎక్కడ యూపీ గవర్నర్కి వచ్చాడు ఐ రిమంబర్ టు హ్యావ్ సీన్ యూ సమేర్ అన్నాడు సార్ కథ చెప్పారు ఎస్ ఎస్ వరల్ స్మాల్ అన్నాడు దాని తర్వాత గమ్మత్ ఏంటి అదే టూర్లో ఆయన బాగా ఇష్టపడే పెన్ను సడన్గా మేము ఇక్కడ కూర్చున్నాం ఎయిర్పోర్ట్లో అరే నా పెన్ను కనపడలేదు అన్నాడు తక్కన నేను ఏం చేశానంటే ఇమీడియట్గా మా ఇన్స్పెక్టర్ వేసుకొని వెళ్ళిపోయాను దగ్గరలో నేను ఫంక్షన్ హాల్ ఒకటి ఉంది అక్కడ లాస్ట్ ఫంక్షన్ పోయి అక్కడ కూర్చొని పూల్ అన్నాన్ని ఎత్తకండి అయ్యా అన్నారు పూల్ అన్నాన్ని ఎత్తుకుంటే ఒకటి దొరికింది పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాము వచ్చి ఆయన ఫ్లైట్ అంటే సార్ దిస్ ఇస్ యువర్ పెన్ సార్ ఓ యు ఆర్ గ్రేట్ డిటెక్టివ్ వేసి ఈవెన్ ఈజ్ ఈవెన్ ఈజ్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇట్లా మనం సరదాగా ప్రతిదీ ఎప్పుడైనా సరే ఉద్యోగాన్ని ఉద్యోగంలాగా తీసుకొని చాలా కష్టపడాలి అనుకుంటే కాదు అట్టనే చీఫ్ సెక్రటరీ మా అప్పుడు ఈయన షఫీలా ఖాన్ అని కమిషనర్ ఉండేవాడు నేను అసిస్టెంట్ కమిషనర్ నేను అక్కడ కృష్ణస్వామి గారు అని అనుకుంటాను ఆయన చీఫ్ సెక్రటరీ వాళ్ళ ఇంట్లో అట పాప మంచి ఫారిన్ సీజర్స్ ఎవరో దిండ్లు గుండ్లు గుర్తించడానికి దిండ్లు పరుపులు చేస్తే అక్కడ విజయనగర్ కాలనీలో ఇచ్చారు వచ్చిన తర్వాత లేదంటే వాళ్ళు ఇచ్చారు అయిపోయింది కానీ వాళ్ళు మర్చిపోయారు వారం పది రోజుల తర్వాత చూస్తే వాళ్ళకి చాలా సెంటిమెంటల్ నేను నాకు షఫీలా ఖాన్ కమిషనర్ నాకు ఫోన్ చేసి మార్నింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్ అయితే యూ గో ఫస్ట్ టూ చీఫ్ సెక్రటరీ హౌస్ అండ్ నేను పోయాను వాళ్ళకి సెంటిమెంట్ ఏదో ఉంది వాళ్ళ ఫారిన్ ఇది ఏదో సంథింగ్ నేను పోయి ఏంటి అంటే ఆమె మంచి కాఫీ గీఫ్ ఇచ్చి టమినేస్గా చక్కగా కాఫీ ఇచ్చి అది చెప్పిన తర్వాత సరే నేను ప్రయత్నం చేద్దాం అని ఇట్లా వచ్చానండి ఇది ఆసిఫ్ నగర్ వాళ్ళ విజయనగర్ కాలనీ కదా మల్లేపల్లి క్రాస్ రోడ్డు అట్లా పోతున్నాము నా ఇన్స్పెక్టర్ అప్పుడు ఇంకా జీపీ అనుకుంటాను అక్కడ అంత పరుపులు కుట్టేవాళ్ళు పరుపు వర్షపెట్ యూ బిలీవ్ ఇట్ అన్నాడు ఫస్ట్ షాప్ దగ్గర ఆగారు పోయాను క్యా సాబ్ అన్నాడు ఏంటి అన్న అక్కడికి వచ్చావు విజయనగర్ కాలనీ సార్ దగ్గరికి వచ్చావు సీజర్స్ తీసుకొని వచ్చారు అమ్మ సార్ భూల్ కాయ సార్ పొరపాటున మాకు అది ఇంట్లో వచ్చింది సార్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ అసలు అది గమ్మది ఏంటంటే డిటెక్షన్ అనేది తేలికండి డిటెక్షన్ అనేది ఎంత సరదా అట్లా మనం ఇట్లా ఉంటేనే లోపల తిప్పితే లేదు తీసుకొని వచ్చి ఆయన ఇస్తే ఏంటి వాట్ ఈస్ ఇట్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఇమీడియట్ సిఎస్ఈ ఆయనకు భోజనం చేసి మా కమిషనర్ అరే వాట్ ఏ గ్రేట్ వర్క్ ఇంతే ఉంటాయి ఒకరోజు నేను ఎడిషన్స్ తిరుపతి ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ చెబుతుంటే సరదాగా ఉంటాయి కానీ ఒక ఒక రాత్రి పదిన్నర బాగుంటప్పుడు ఒక లేడీ ఫోన్ చేసింది సార్ మా అబ్బాయి సార్ మధ్యాహ్నం స్కూల్ నుంచి వచ్చాడు ఈవినింగ్ వచ్చాడు మంచిగా టిఫిన్ పెట్టారు బయటకు వెళ్ళారు రాలేదు ఇంతవరకు మా బంధువుల దగ్గరికి పోయాం అక్కడికి పోయాం ఇక్కడికి పోయాం ఎట్ట సార్ అంటే నేను వస్తాను సార్ అంటే అమ్మా ఎందుకమ్మా నేనే వస్తాను నేనే వస్తాను మీ ఇంటికని పోయాను పోయిన తర్వాత ఒక ప్రాథమిక సూత్రం ఏంటంటే డిరెక్షన్ అనేది ఎక్కడైతే పోయిందో అక్కడనే ఎతకాలి పోయాను పోయి ఏమమ్మా ఏంటి అంటే సార్ ఇవన్నీ ఎత్తికాం సార్ పాప యంగ్ కపుల్ వాళ్ళకి ఏదో ఏడు ఏడేళ్ళు ఎనిమిది వచ్చిన అటు ఇల్లు అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చారు అక్కడ వచ్చారు బాత్రూమ్ లైట్ వెళ్తున్నాయి టక్కున తీస్తే వాడు చందమా పెట్టుకుని నిద్రపోతున్నాడు వాడు ఆరున్నర ఏంటి పోయాడు నిద్ర వచ్చింది చందమా మీద పుస్తకం పెట్టిన నిద్రపోతున్నాడు అండి అక్కడనే ఉన్నాడు సంఖలో పిల్లగాడిని పెట్టుకొని ఉన్నట్టు ఏంటి సార్ మరి మీరు అన్ని ఎత్తికారు కానీ బంధువుల ఇళ్ళకి పోయి ఎత్తికారు ఇక్కడ ఎత్తికారు అక్కడ ఎత్తికారు అతని ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి పోయారు ఇక్కడ ఎత్తకలేదు ఎందుకు బాత్రూంలోనే ఉన్నాడు ఒకసారి తిరుమల అనుకుంటారు తిరుమల తిరుమల ఒక సడన్గా ఒక మా కానిస్టేబుల్ వచ్చాడు ఏదో ఏం చేశానంటే తిరుమలకు ఒక అక్కడ అన్నీ ఉంటాయి మైకిల్ ద్వారా అని చెప్తారు ఫలానా గుంటూరు నుంచి వచ్చినటువంటి పద్మావతి శ్రీనివాస్ గారు ఫలానా ఇక్కడ రావాలి ఎడిషన్ ఎస్పీ గారిని అర్జెంటుగా రావాలి వచ్చారు వాళ్ళు కంగారు పడుతూ వచ్చారు ఏంటి సార్ మమ్మల్ని పిలిచారు అంటే కూర్చున్నామ్మా ఏంటి మీకు ఎన్ని రోజులు అయింది పెళ్ళి అయ్యి మా పెళ్ళి సంగతి మీకు ఎందుకు సార్ ఫలానా ఎప్పుడైంది పెళ్ళి చెప్పాలి 
అని మూడు డేస్ అబద్ధం ఏదో చెప్పబోతుంటే ఎది కాదు సార్ సార్ ఆయన మర్చిపోయాడు అప్పుడే ఇది నా పెళ్లి రోజు అది ఇది అని చెప్పింది ఆమె అని ఏంటి సార్ మీరు ఎందుకు మామూలు పిలిచారు సార్ అది సార్ ఇస్తారు అంటే ఏం లేదమ్మా కూర్చొని తీరికి కూర్చోండి మీ ఇంటి పక్కన పటాపురంలో ఉంటారు కదా అన్న నేను ఏడు పిలిచాను సార్ దాకా పటాపురంలో ఉంటాను సార్ శ్రీలక్ష్మి అనే ఆమె పక్కన ఉందా మా ఆడబిడ్డ సార్ ఏమన్నా అయిందా సార్ అంటే నేను సర్లే అండి మంచిది మీకు పెళ్ళిలో మంచిగా నగలు గీగలు పెట్టారా ఏడు వారాలు నగలు పెట్టారు సార్ ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు సార్ చిన్నగా లోపడి పడ్డాను తీసి పెట్టాను ఇది నాదే సార్ అంది ఒక చైను ఇది నాదే సార్ అంది కాదు నాదే సార్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఏమనమ్మా నీవన్నీ ఏంటి గ్యారంటీ అంటే ఆ అమ్మాయి తీసి అన్ని పద్మాన్ని రాసి ఉంటుంది సార్ అప్పుడు గోడ పేరు రాయించారు పద్మాన్ జనరల్ పద్మాన్ ఎట్ట సార్ నా మీ దగ్గరికి ఎట్ట వచ్చినాయి సార్ మేము తిరుపతికి వస్తే ఇవన్నీ ఎట్లా నీళ్ళు అమ్మ మీరు లేనప్పుడు మీరు తీసి ఓ దొంగ అక్కడికి పోయాడు తాళం వేసిన దాన్ని తీసి ఇవన్నీ తెచ్చాడు వాడికి ఒక మంచి అలవాటు ఉంది తిరుపతి వచ్చి అతను బంగారం దొరికితే అందులో కొంత హుండి లేస్తాడు వాడు వచ్చి రైల్వే స్టేషన్ దిగంగానే మా క్రైమ్ కానిస్టేబుల్ అక్కడ ఉన్నాడు వాడు పాత్ర నేరస్తున్నాయి కాబట్టి టక్కున పట్టేశాడు పట్టేసి ఏం రా ఏం చేసామంటే వాడు సమస్య చూపించాడు ఇది అన్నాడు ఎక్కడ చేసావంటే పట్టాపురం గుంటూరు అన్నాడు ఎక్కడంటే ఇక్కడ పలానా పట్టాపురం అన్నాడు అంటే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాడు పెట్టి మా వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేశారు ఆ ఇంటి పక్కనే ఇంతలో ఇక మీ ఆడబిడ్డ పక్క వెళ్ళి మా మా వాళ్ళు అండి ఇదే అండి అన్నీ అప్పుడు ఈ సెల్ ఫోన్లు గిల్ ఫోన్లు వెళ్ళేవు కదా నైన్టీన్ ఎయిటీస్ అంతే కదా అందుకని సార్ మీరు దేవుడు సార్ దేవుడు కాదు ఆయన దేవుడు వాళ్ళు కూడా ఆ టైంకి అక్కడే ఉన్నారు అక్కడే ఉండదు వాళ్ళు గమ్మత్ ఏంటో వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది తెలియదు వాళ్ళ సొమ్ములను నేను తీసి పెడుతుంటే ఆశ్చర్యం ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చినా ఉంటుంది తిరుమల తిరుమల పైగా అతను మంచి దొంగ కాబట్టి కొంత వేసి చూడండి చాలా గొప్ప దొంగ అతను వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు భక్తితో కూడా అక్కడ వేసిపోతుంటారు గొప్ప కొంతలో కొంత వాళ్ళు అసలు బంగారం పోయి అని బాధపడే టైం కూడా ఇవ్వలేదు అలాగే ఆశ్చర్యపోయేది ఆశ్చర్యపోయి అసలు మీరు గ్రేట్ సార్ మీ దొంగ బాహ్మి లేదు అక్కడ తిరుమల స్వామి మంది కాదు అన్న మీకు లక్కీగా మీ పేర్లు శ్రీనివాస పద్మావతి కదా ఆయనకి ఇట్లాంటి వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి మీ సొమ్ము వచ్చేసిందని నవ్వుతా అన్నారు లాస్ట్ అది ఇట్లాంటి స్టోరీ భలే అంది సార్ యాక్చువల్లీ ఈ సక్సెస్ స్టోరీ ఇది ఇదే కనుక మా వాడు పట్టుకోకపోతే అది చాలా వెరీ రిమోట్ పాసిబిలిటీ అది కానిస్టేబుల్ హీరో ఈ సక్సెస్ కారణం అతను ప్రతి సక్సెస్ కారణం ఒకళ్ళు ఉంటారండి ఆ సక్సెస్ ఎక్కడ వస్తుందో మనకు తెలియదు అక్కడ సక్సెస్ రావడం అనేది ఒక చిన్న పార్టీ ఉంటుంది అదృష్టం కష్టపడటం అనేది వాడు కష్టపడ బట్టి వచ్చింది వాడు ఏదో హ్యాప్ అని లే అని అనుకోలే ఆ కట్టుకొని ఏడ్ర ఎక్కడి నుంచి అది అంటే ప్రొఫెషనల్గా పడాల్సిన కష్టం పడ్డాడు నేనేం చేశాను సెల్ ఎవడో లేవు అయిపోయి తలని అని నేను ఒప్పలేదు అప్పుడు నాయక్ ఏఎస్పీ ఉన్నారు అక్కడ ఎవరికి వాళ్ళకి బడేసి అనుకున్నాను నేనేంటి ఏంటి ఎవరో ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకున్నాను ఎక్కడ అని చేసి గుంటూరు పట్టాపురం మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి పోయి వాళ్ళు పోయి చూపించి అంత ఫుడ్ అంటే ఒకరోజే మన ల్యాండ్లైన్లో మాట్లాడి ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడి వంద ఇచ్చి వీళ్ళ వాళ్ళని రూడీ చేసుకొని పైన మైక్ సిస్టమ్ ఉంది కదా మనం మీరు అర్జెంట్గా వచ్చి ఎడిషన్ స్పీకర్ని కలవండి అంటే కిందికి వచ్చి వాళ్ళు హడావడి కంగారు పడి అల్టిమేట్గా వాళ్ళకు హ్యాపీనెస్ వచ్చింది సార్ ఇందాక మన మెంటర్షిప్ దగ్గర ఒకటి మంచి చెప్పండి సార్ మీ లైఫ్లో మెంటర్షిప్ అంటే మీ ప్రతి మలుపులో లైఫ్లో ప్రతి మలుపు దగ్గర కీలకపోయిన పాయింట్ దగ్గర మీ నాన్నగారు వచ్చి అడ్వైస్ ఇవ్వడం ఎంబీఏ అక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పడం కానీ మా నాన్న నిజంగా ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ అండి అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఆయనకి ఎట్లా వచ్చినావు కానీ మొదటి నుంచి దేన్ని చూసి కంగారు పడ్డం తర్వాత తన పని తను చేయాలంటాడు ఎంత తాపిక ప్రతిది తీసుకుంటాడంటే అక్కడ ఏదో జరిగింది అని అంటే జరిగితే జరిగింది మనం కంగారు పడితే లాభం అక్కడ పోతేనే కానీ వాళ్ళు తెలియదు అని అంటే అతని వేదాంతంతో పాటు ఆయన నిత్య జీవితంలో ఉన్నటువంటి చాలా కష్టాలు పడ్డాడు చాలా ఇదిగా ఉంది అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడ సమ్యక్ దృక్పథాన్ని కోల్పోలేదు దానివల్ల మా అందరికీ ఆయన ఒక మెంటర్ లాగా తయారయ్యాండి మాకు రోల్ మోడల్ లాగా తయారయ్యాడు అంటే ఇట్లాంటివి ఏది ఉన్నప్పటికీ ప్రతి చోట నేను ఎందుకు నేను ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఎస్పీకి ఉన్నప్పుడు ఒక డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది 
డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఆ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు సడన్గా మా ఫాదర్ వచ్చాడు వచ్చి అరే నేను ఏంటని ఎట్టనో ఉన్నావు రే కంగారు పడుతున్నావు ఏంటన్న ఏం లేదు నాన్న అంటే సరే నేను ఎక్కడికి పోతున్నా అంటే మార్కాపూర్ ఏదో సమ్ మర్డర్ నీ కార్లో వస్తాలే అన్న ఆయన కార్లో పోతున్నప్పుడల్లా మాట్లాడే ఏంటంటే వాడు చెప్పాడు లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ అండ్ జాబ్ అనేది ఇంకా అశాశ్వతం ఇవాళ ఉంటుంది రేపు పోతుంది అంతే కదా ఇందులో ఉండేటువంటి కష్టాలను మనం పట్టుకొని లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది అనుకోవడం పొరపాటు ఏది వచ్చినప్పటికీ ఒక్కరోజే ఉంటుంది ఒక రెండు రోజులు ఉంటుంది కాబట్టి నీవు ఇట్లాంటివి నేను చూడలేదు నువ్వు నువ్వు యూఆర్ఏ యూఆర్ అంటే బాగా కష్టపడి పనిచేసే తత్వం ఉన్నప్పుడు మన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచించే తత్వం ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తుంది ఏం చేయదు ఆ హ్యాపీనెస్ నాకు మార్కప్పుడు పోయేటట్లు నాకు హితపోతాయింది మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చాం వచ్చిన తర్వాత నేను వెళ్తున్నారు మా ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత మేము ఆ విలేజ్ ఆయన పెద్ద లీడర్ కాబట్టి విలేజ్కి తీసుకుపోయాం ఇక్కడ విలేజ్ జనం వచ్చారు ఆ రాత్రి నేను నా మై సన్ వాడు ఈఎస్సి పోయాడు అంతా చేసాడు ఈజ్ ఇన్ గుడ్ పొజిషన్ ఇతను గుర్తున్నాను నాన్న నీకు చెప్పానా లేదా కానీ తాతయ్య నేను అమెరికాకి పోయేటప్పుడు ఒక విషయం చెప్పాడు అరే నువ్వు ప్రతిరోజు ఈ ఇది ఉంది కదా మంత్రం ఏంటంటే గాయత్రి మంత్రం అది కంపల్సరీ చదువు చదవటం అనేది ఏదో ఆచారం కోసమో లేకపోతే ఇది కోసం అది కాదు గాయత్రి మంత్రం వల్ల గొప్ప గుణం నీకు వస్తుంది నిజం చెప్పడం అనేది వస్తుంది గాయత్రి మంత్రం నువ్వు పఠనం చేస్తూ ఉంటే రెగ్యులర్గా అబద్ధం చెప్పలేవు నిజం చెప్ప నిజం అనేది ఎవరు చెప్పగలరు ఈ తాత కాబట్టి అంటే రోల్ మోడల్ అందుకనే హీజ్ అవర్ రోల్ మోడల్ అది నాకు కూర్చొని చెప్పాడు నాన్న చెప్పాడు ఇది ఆయన ఎప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు ఏదో చేసే వాసనాలు ధ్యానం ఇవన్నీ చేసాం ఆయన చాలా చిన్నపిల్ల పిల్లగాడుగా ఉన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాడు ఇది చెప్పాడు అనమాట అది ఎందుకు నాన్న ఇట్లా నేను రాత్రిపూట ఎల్లు తెల్లవారుదామున ఫ్లైట్ ఎక్కబోతున్నప్పుడు రాత్రి ఒంటి గంటకు లేపాడు నన్ను లేపి అరే నేను చెప్తున్నాను ఇది ఒక్కటి మాత్రం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలన్నాడు వాడు అంతే మరి అది చెప్పా ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవి మనం చాలా వరకు విస్మరిస్తాం కానీ అవి జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటే మంచిగా జరుగుతుంది కరెక్ట్ అంతే కదా రోల్ మోడల్ అంటే ప్రత్యేకంగా ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మెంటర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మెంటర్షిప్ అనేది ప్రతి దీంట్లో వస్తూనే ఉంటుంది నేను చెప్పాను కదా ప్రతి దీంట్లో వస్తూనే ఒక్కొక్క మలుపులో మనకు మెంటర్ మనం మెంటర్గా గుర్తించాం పర్మనెంట్ మెంటర్గా ఎవరిని ఉంచుకోకూడదు అది ఒకటి ఉంటుంది పర్మనెంట్ మెంటర్ డామినేట్ చేస్తాడు కొత్త పాయింట్ సార్ పర్మనెంట్ మెంటర్ ఎందుకు డామినేట్ చేస్తాడు అంటే ఓహో సీతారామరావా మనం చెప్పింది అన్నా మనసులో పెట్టుకొని అట్టనే చేయాలంటున్నాడు అని అతనికి చిన్నపాటి అహం వస్తుంది దానివల్ల తప్పులు చేస్తాడు అతని మాటే వినాలనే పట్టుదల వస్తుంది నేను చెప్పాను కదా అట్టనే చేయి వస్తుంది నీకు మొదటి వచ్చిందిగా అది కుదరదు ఎవెరీ మినిట్ నువ్వు నువ్వు థింకింగ్ చేయ నువ్వు థింక్ చేయాలి అందుకని మెంటర్ అనేవాడు పర్మనెంట్ కాదు ఆ స్టేజ్కి ఆ ఫేజ్కి అంతే అక్కడ ప్రత్యేకంగా వచ్చినవాడు మెంటర్ ఆ క్షణం మెంటర్ అని అతనికి తెలియదు కూడా అది అయిపోయే వరకు తెలియదు కూడా తెలియదు అతను నేను మెంటర్ చేస్తున్నా అనే సంగతి కూడా తెలియదు అట్లాంటివి ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నా లైఫ్లో నా స్టేజ్లో మా శర్మ గారు ఒక మెంటర్లా ఉన్నారు అట్లా నమ్మద్దు ప్రతి చోట కూడా ఒక్కొక్క మెంటర్షిప్ అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వాళ్ళు తీసుకుంటుంటారు వాళ్ళు తీసుకుంటున్నాం అని అనుకోరు మీరు వాళ్ళు తీసుకుంటున్నట్టుగా అనుకోరు కానీ ఆ సమయాల్లో ఆ యొక్క పద్ధతిని బట్టి ఆ యొక్క ఇన్సిడెంట్ని బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి మీకు అవును సార్ మంత్రోపదేశం లాగా చేస్తారు సార్ అలాగే మీ లైఫ్లో మీ అమ్మగారి పాత్ర ఆడవారి పాత్ర అనేది చాలా పెద్ద రోల్ ఉండదు సార్ మీ అమ్మగారి మీరు సిబ్లింగ్స్ ఎంతమందో నాకు తెలియదు ఇన్ కేసు మీ సిస్టర్ ఉంటే సిస్టర్ నలుగురు మగ పిల్లలు అండి ఐదుగురు ఆడపిల్లలు అందరికంటే పెద్దవాడి నేను ఓకే అందరికంటే పెద్ద అందరు నాకంటే చిన్నవాళ్ళే మా మదర్ చాలా అంటే కష్టపడి పనిచేసే వ్యక్తిత్వం కాకుండా మెంటరింగ్ ఆమె కూడా చేసేది విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ నాకు పన్నెండో ఏటనే నాకు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ పుస్తకం అనేది చదువుతే నేను వినేవాడిని ఏది వెయ్యి పడదు ఓకే సో ప్రతిది కూడా ఏది కష్టం అనుకోకపోయేది ప్రతి యొక్క ప్రతి పిల్లగాడు పిల్ల యొక్క వాళ్ళ టేస్ట్ ఏమిటో తెలిసేది తొమ్మిది మంది మొత్తం 
పంపాను తర్వాత అన్ని విషయాల్లో మా ఫాదర్ తోడు నీడగా ఉండేది వాళ్ళు ఆ విధంగా ఎప్పుడు ఉండటం అనేది మాకు పెద్ద వరం అదేవిధంగా నా లైఫ్ నా వైఫ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆమె కూడా అంతే అంటే బహుశా ఎక్కడ కూడా అసలు నేను పోలీసు ప్రొఫెషన్లో రాణించడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఎప్పుడైనా నేను ఎక్కడైనా టూర్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా జ్వరం వచ్చినా పిల్లలకు వచ్చినా వాళ్ళే ఆమె తీసుకుపోయేది అసలు నాకు వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారో కొన్నాళ్ళు నాకు తెలిసేది కూడా కాదు మరి ఉద్యోగం ఈ పోలీసు ఉద్యోగాలు ఎట్లాంటివి అంటే దాంతో పాటు ఉంటాం మనం అంతే ఒక ఒక డీసీపీగా నేను ఎప్పుడు బాగా క మత కలవాలు వచ్చినాయి ఆ రాత్రిలో ఇండ్లకు కూడా రాకపోయినప్పుడు మా ఇండ్లలో వైర్లెస్ సెట్లు ఉండేవి మా అమ్మాయి ఇవ్వ నాన్న వాయిస్ మే మైక్ వన్ గో దేర్ ఇది అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నా ఒక నాన్న వాయిస్ అని వాళ్ళు అట్లా గుర్తుపట్టేవాడు ఓహో ఎక్కడ పని చేస్తున్నా ఈ సేఫ్ అది అది అట్లా వాళ్ళు చెప్తే నాకు తెలిసేది నాన్న నేను అక్కడ మాట్లాడుతున్నా మీ నాన్నలే అది పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు రేడియో లాగా తర్వాత గమ్మత్ ఏంటంటే పిల్లల్ని కూడా కరెక్ట్ మా వాళ్ళు అంటే చెప్పుకోకూడదు కానీ నాకు ఇద్దరు మా పిల్లలు ఒక అమ్మాయి వాళ్ళు ఎప్పుడూ మంచిగా బస్సులో పోయేవాళ్ళు మంచి చేసేవాళ్ళు ఎక్కడ పలానా వాళ్ళని చెప్పకపోయేవాళ్ళు ఒకసారి పోయి రంజీ ట్రోఫీ జూనియర్ రంజీ ట్రోఫీకి సెలెక్ట్ అయ్యాడు నేను ఎస్పీ చిత్తూరుకు ఉన్నప్పుడు తిరుపతిలో కూర్చొని అక్కడ ఒక హోటల్ ఉండేది దాంట్లో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి అరే వాళ్ళు ఎంబడున్నాడు ఏంటి ఎస్పీ గారు అబ్బాయి అదేంటి సార్ మీరు మామూలు ఉన్నారు మన కారులో పోవచ్చు కదా అంటే ఎందుకు లేదు మీ ఎంబడి వస్తా వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు అప్పటిదాకా వాళ్ళకి ఎస్పీ సన్ అనేది తెలియదు తెలియదు జనరల్గా తిరుమల ఎప్పుడైనా ఇప్పటికి కూడా తిరుమల నేను పోయి నేను చెప్తాను అంటే అక్కడ కూడా ఎందుకు ఈ పైరవీలు హాయ్ కూర్చొని మంచిగా ఒక ఐదు నాలుగు గంటలు మంచిగా పోయి ఎందుకు అక్కడ నాన్న అక్కడ కూడా పైరవీలు ఎందుకు అంటాడు అది అదే టైపు మా అమ్మాయి షి ఎంఏ మా సెకండ్ సన్ ఆల్సో వాళ్ళు ఇద్దరు ఇప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళు వాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇది అమెరికా నుంచి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు మై ఒక డాక్టర్ ఇన్లా షీఈస్ ఆమె డాక్టర్ వెరీ పాపులర్ డాక్టర్ హియర్ మాధవి అని తర్వాత ఇంకో అమ్మాయి హౌస్ వైఫ్ మై సనీల్ ఆల్సో ఆయన మాతృశ్రీ కాలేజ్ చైర్మన్ దానికి ఆయన మా డాక్టర్ వై ప్రొఫెషన్ ఆయన శ్రీదేవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఓకే సో మై డాటర్ షీ దే ఆర్ దే ఆర్ ఆల్ హ్యాపీ మా సండే నాకు ఐ గాట్ సిక్స్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఓకే వాళ్ళకి నేను మెంటర్ ఇప్పుడు ఓ సూపర్ సరదాగా తీసుకుపోతుంటాను ఎక్కడ చేస్తుంటాను చేస్తుంటాను వీళ్ళు ఏంటి పిల్లలతో ఎక్కువ ఎందుకు అంటే వాళ్ళు తాత దగ్గరనే ఉంటామంటారు ఎందుకంటే ఇవే కబుర్లు ఇట్లనే దిస్ ఐ ఎంజాయ్ కానీ ఇది ఒక్కటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ లైఫ్ను ఎంజాయ్ చేసిన వాడికి సక్సెస్ వస్తుంది సక్సెస్ మంత్రాలు అది ముఖ్య పాట సార్ మంచి పాయింట్ చెప్పారు సార్ ప్లీజ్ ఎలా అవును మీరు కనుక ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇంకో విధంగా ఉంటే సక్సెస్ రాదు మా ఫాదర్ మదర్ కనుక ఆ విధమైనటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినట్టే సక్సెస్ రాదు నా ఫ్యామిలీలో నా వైఫ్ ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క సపోర్ట్ సపోర్టు నా పిల్లలు ఇచ్చినటువంటి సపోర్టు అంటే ఎక్కడ కూడా ఇంకో విధంగా ఆలోచించకపోవడం అనేది నాకు సక్సెస్ వచ్చింది లేకపోతే ఇంకో మా ఇంకో మార్గంలో పడ్డట్టు అయితే ఎంత ఇతను ఎఫిషియంటే కానీ అసలు విషయంలో ఈ గందరగోళాలు ఉంటాయి అనేటువంటి ఒకప్పుడు కొన్ని కొన్ని పదవుల్లో కానీ కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో కానీ కొన్ని కొన్ని జాబ్స్లో కానీ బయటపడటం చాలా కష్టం అండి పేరు చెడ్డ పేరు లేకుండా బయటపడటం చాలా కష్టం ఆ విధంగా రావటం కూడా ఒక సక్సెస్ అవును సార్ దట్ ఈస్ మై అన్ఫార్ రియల్లీ గాడ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ అన్నిట్లో అదృష్టం కలిసి రావాలంటారే నాది చాలా ఆర్డినరీ కెరీర్ అండి ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ నేను చాలా నాకు అదే మళ్ళీ అక్కడ కూడా నేను చెప్తున్నాను నేను మామూలు బిఏ బటాబట్ బటాబట్టి మార్కులతో పాస్ అయ్యాను ఎంఏ అప్పుడు నాకు మనసులో పడ్డది అవి అప్పుడు డ్రామాలు అని అవన్నీ ఇవన్నీ చెప్పాను కదా ఇవన్నీ కథలు కాదు ఈసారి నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో నేను ర్యాంక్ తీసుకోవాలి అని వాడు లక్ష్యం పెట్టుకున్నాను అక్కడ బిలీవ్ ఇడ్ అని ఐ గాట్ ఇట్ ఎప్పుడు లైబ్రరీలో కూర్చునేవాడు ఎప్పుడు దీంట్లో కూర్చున్నాడు ఇంకా వేరే పని లేదు నాకు ర్యాంక్ వచ్చిందా లేదా ర్యాంక్ వస్తుందా రాదా ర్యాంక్ వచ్చింది 
ఈ ఈ ఇది ఇది సక్సెస్ మంత్ర వేరే ప్రత్యేకంగా అంటూ ఉండదు ఆ లక్ష్యం సంకల్ప బలం కృషి ఇవి ఉంటే వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అండ్ ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ మెంటర్షిప్ ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ గోల్స్ తీవ్రంగా దాని మీద పెట్టి కూర్చున్నా కూడా మెంటల్ డిప్రెషన్ తప్ప ఇంకేం రాదు ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం సపరేట్ సపరేట్ గోల్స్ పెట్టుకుంటూ అంటే ప్రతిదానికి షార్ట్ గోల్ ప్రతి లైఫ్లో ఇవాళ ఈ గోల్ ఏంటంటే ఇవాళ ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్న గోల్ ఏంటంటే ఇవాళ నన్ను పిలిచారు దీని గురించి నేను మాట్లాడాలి అంతవరకు నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ ప్రతి మాట గురించి నేను ఆలోచిస్తాను అదే అది పర్ఫెక్ట్ సార్ పర్ఫెక్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఐ డ్రీమ్తో మీరు టైం ఇచ్చింది టైం ఇచ్చి మా వ్యూవర్స్తో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినందుకు ఐ రికాప్చులేటెడ్ ఆల్ మై దిస్ థింగ్ జర్నీ వెదర్ జర్నీ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్ బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ బికాస్ ఐ హమ్ టు ప్లేస్ వేర్ సక్సెస్ ఈస్ దేర్ సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్